Öncelikle hepinize merhabalar. Hepiniz lezzet testi kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bim'in eşsiz lezzetlerinden bir tanesini daha lezzet testini burada gerçekleştireceğiz. Bu çiğ köfte dürüm yani dürüm çiğ köfte. E, MZ Ege'nin yani Meza Mari'nin e, dürüm çiğ köftesi. E, Bim'de çok satılan ürünlerden bir tanesi bu. Biz de gençlik yıllarımız yani okul çağlarımızda bu ürünü e, tüketiyorduk aralarda okuldan kaçıp. E, bugün tekrardan bu ürünün tadına bakmak istedim. E, bizim zamanımızda yana bundan daha önceki dönemlerde bu ürün e, ikili satılıyordu. Yani şu an içerisinde bir tane e, çiğ köfte var ve sosu var. Daha önce bu e, iki tane aldım çünkü işte göstermek için. Normal şartta da bu şekilde dedi yani ikili paket olarak satılıyordu. Bir tanesinde sosu bir tanesinde acısı oluyordu nar ekşisi ve acısı olarak. E, bu paketi bitişik bir şekilde düşünün. Şu an bunu birbirinden ayırmışlar. E, acısını, nar acısını ve susunu tek paket olarak yapmışlar. Bu şekilde e, tek olmuş. Yani tek yiyim bir durum oluşturmuşlar. Şu şekilde göstereyim size. E, şu kameranın açısını birazcık düzelteyim. Şimdi daha iyi oldu sanki kameranın açısı. E, bu şekilde e, 165 gram olarak e, ve 15 gram da ee, şeyini gösteriyor, sosunu gösteriyor. Yani çiğ köfte 165 grammış. 15 gram olarak da şu sos kısmı olarak görünüyor. Sos kısmı 15 gram olarak gösteriyor. Ee, yine aynı şekilde şurada içerisindekiler bölümü var. Ee, i̇çindekiler bölümünde işte ne olup ne bittiği, ne, e, neyden yapıldığını hemen altında da e, sos kısmının neler olduğunu hemen altta bozuk bozuk ambalaj ürünleri almayınız diyor. Çünkü bu ürünler e, paketlendiğinde vakumlanıyor ve vakumlanarak geliyor. Herhangi bir şekilde e, klasik oksijenle temas etmesi durumunda ise e, ürün bozulabiliyor, ekşeyebiliyor. E, yine ben buradan bir ebeveyn tavsiyesinde bulunayım. E, çocuğunuzu oldur, başkasını oldur. E, aldığınız şeyin ilk önce tanığa kendiniz bakın. Örnek verim çocuğunuza bir çikolata almışsınızdır. Biliyorsunuz çocukların çok sevdiği donaneler var. Donanelerden almışsınızdır. İlk önce tadına kendiniz bakın. Daha sonra çocuğunuza yedirin. E, bu da bizden bir tavsiye olsun. Vakti zamanında başımıza gelen bir olaydan ötürü böyle bir şeyden de bahsetmek istedim. Ee, yani dış ürünün ambalajı olarak görünümü aynı bu şekilde. Ee, şurada yine her zaman gibi kamerayı netleyelim. Son kullanma tarihini görüyorsunuz. 3-5-2021. Ee, parti numarası da yine aynı şekilde yazıyor. 0-8-10-10. 4-01 olarak görünüyor. Normal şartlarda bu parti numaralarında bir çoğu ürünün üretim tarihine ve saatine e, tekabül alır. E, burada üretim saati ve tarihini tekabül almamış parti numarasında. Son kullanma tarihini 3-5-2021. E, yani şu anki günden hesap edersek bugün ayın e, 21 olarak hesap ettiğimizde yaklaşık olarak e, 12-13 günlük bir kullanım süresi var. E, bu taze ürünlerde, taze ürünlerde yani gıda ürünlerinin taze ürünlerinde uzun ömürlü olmuyor. Bu ürünler çoğunlukla kısa ömürlü oluyor. E, 10 gün, 15 gün gibi bir ömürler oluyor. Hatta tatlı gruplarında e, daha kısa e, süt gruplarında, yani günlük süt, taze süt gruplarında da 5 güne kadar düşebiliyor e, tazelik süresi. E, karşıda 2 adet tatlımız var. Bundan sonra bu 2 adet tatlımızın da e, tat testine bakacağız. E, daha önce yine aynı şekilde bu ürünler de aynı şekilde BİM'den. Daha önce süt laç, e, profitura, supankli gibi ürünler geliyordu. E, son zamanlarda Kıbrıs tatlısıyla kadife tatlısı da e, girmiş. Yani ne kadardır var bilmiyorum. Uzun zamandır birimden alışveriş yapmıyorduk. Daha doğrusu yapıyordum ama e, tatlı bölümüne pek uğradığımız olmuyordu. Daha çoğunlukla ev alışverişi, gıda e, ve grup akliyat alışverişini birimden yapıyorduk. E, yer yer 101 ve yine aynı şekilde şok marketlerden de bunu yapıyoruz. Bulunduğumuz yerde... Diyebilirsiniz yani niçin Migros Carrefour var buraları gitmiyorsunuz diye. Bulunduğumuz yer küçük bir yer olduğu için Migros Carrefour var. Evet ama biraz daha şehrin dış tarafında yerleşkede. Bundan dolayı aracımız olmadığı için oralara gidip alışveriş yapamıyoruz. Ancak aracımızın olması lazım. Ya da dolmuşa binip 10 dakika dolmuşla gitmemiz lazım falan filan. Yani çok şey olduğu için bir marketler 101 şok gibi marketler bizim daha çevremizde etrafımızda olduğu için buradan alışverişimizi gerçekleştiriyoruz. Nakit alışveriş yapacaksam çoğunlukla bakkala gidiyorum. Yani mahallemizdeki olan bakkala ama nakit alışveriş yapmayacaksam kredi kartı kullanacaksam bu durumda da 101 şok marketler e, alternatif olarak BİM gibi marketlerden alışverişimizi yapıyoruz. E, evet geçelim şimdi tat testimize. Kendimize bir tabak alalım. Şunun bir tanesini ortadan kaldıralım. Şöyle kenara koyalım. Ürünümüz burada. Ürünümüzü açalım arkadaşlar. Şurada ambalaj açma yeri var. Şu görmüş olduğunuz yerde. Hemen sosun üst tarafında kalıyor. Bir tane de alt tarafta olması gerekiyor. Şu. Bu ambalajı açmak için 
E, ambalaj açımı da çok kolay. Yani e, güzel vakumlanmış ama açılma şekli çok kolay. Şuradan tutarak çok rahat bir şekilde açabiliyoruz. E, şu an bunda streç göremiyorum. Daha önceki bahsetmiş olduğum ikili dürümlerde bu dürümler streçte sarılı bir şekilde oluyordu. Yani bu arada direkt elinizle temas etmiyordu. İlk önce streçini açmanız gerekiyordu. Ya da yiyeceğiniz bölümünü açarak işlem görmeniz gerekiyordu. Yemeniz gerekiyordu. Lakin burada direkt e, ürünle temas halindesiniz. E, yani bir peçete falan bulundurmanız gerekebilir yanınızda. Aksi takdirde eğer eliniz kirliyse e, bu ürünü direkt yiyemezsiniz. Ya da şu plastiğini kullanmanız gerekebilir ki orası da zaten şu görmüş olduğunuz bölümde de sos bulaştığı için bu da pek mümkün olmayacaktır. E, burayı katlayalım diye düşünebilirsiniz. Bu sefer de dış yüzeyle sozlu yüzeye denk geliyor. E, çok da sağlıklı olmayabilir. Yani eğer e, bu videoyu izlerlerse bimle alakalı üretimle pazarlama ile alakalı bir bölüm dediğim gibi bu ürünü e, biliyorum maliyet yükseliyor. Maliyet yükseltmesi de ürünün fiyatına etki ediyor. E, yalnız sağlık açısından ki korona dönemleri içerisinde bu ürünü streç ya da e, ne bileyim şeffaf bir e, bir şu gün içerisinde biliyorsunuz çıkıyor artık e, kağıtlar çıkıyor. Kağıt tarzı peçete tarzı bir şeyle tutmamız için iyi olabilirdi. E, ürün bu şekilde bu ürünü açalım. Ya, küçük bir tabak getirdim ben ama şöyle yapacağım zaten. Ürünü bir kesmeyi deneyeceğim ilk önce. Şu tabağımızı bir kenara koyalım. Ürünü şunun içerisinde bir kesmeyi deneyelim. Ee, bu arada bu bıçak çatal benim iki yaşında bir kızım var onunmuş ee, annesi bununla bazen ona yemek yediriyormuş makarna falan veriyormuş öne bilmiyordum dedim artık ortak kullanacağız onunla birlikte şu an ortak kullanıyoruz ee, kesimi çok kolay görmüş olduğunuz gibi yani çıtır çıtır kesiliyor ee, şöyle kestik bir parça alalım içerisinden ilk önce ürünün kendisine bakalım daha sonra tadına bakacağız Oba. evet Şuradan kestik. Şunu da şöyle az daha ileri alalım. Tabağımızı alalım önümüze. Ee, ürünün içeriği bu şekilde. Yani çok kalın bir e, çiğ köfte tabakası var. İçerisinde e, tabii diğer çiğ köfteciler gibi maruldu. İşte domatesli, nar ekşisiydi. Bunlar bulunmuyor. E, lavaş olarak da şu şekilde göstereyim. E, yani tek kat, iki katman ama normal lavaşçılardan düşündüğünüzde bu tek katman olarak e, değerlendirebiliriz. Şöyle ince bir lavaşı var. Şu şekilde. Çiğ köfte. Dediğim gibi çiğ köftenin içerisinde gayet bonkör davranılmış çiğ köfte olarak. Çiğ köftesi gayet kocaman. Şöyle çatalla alayım göstermek istiyorum size. Şöyle kamerayı netleyelim. Şöyle kocaman bir çiğ köftesi var. Görmüş olduğunuz gibi. Kocaman bir çöy köftesini bahsettim size. Kamerayı tekrar aşağıya odaklayalım. Bu şekilde ee, sadece çiğ köftenin kendi tadına bakmak istiyorum. Şöyle kenarından alalım. Tadına bir bakalım nasıl. Hmm. Baharatları tadı gayet yerinde. Acaba bölümün içerisinde et var mı? Ona bakalım. İçindekiler bölümünde. Yamatik bölümümüz kocaman dönemden şanslan. Bir kadar mı vericiler? Acı biber, ekstra sığma zorluz yağı. Soğuk çiğ köfte içerisinde sığmışsın sen. Soğan, yağ limon, soğan içerisinde şeker, domates, samsun, araçlı ciğe. Ceviz, sarımsak, tozu, çiğ köfte, baharatın hane. Bu içerisinde ceviz, sarımsak, tozu falan da var diyor. Ha, cevizi ilk kez duydum. Şey yok yani et yok. Etsiz çiğ köfte oluyor bu. O zaman... Ama tadı gayet güzel. O içerisinde baharatların içerisinde acı da var. Acıyı hissettim şimdi. Gel bakalım tadına. Anlama kumaşta. Gayet iyi. Sosundan bahsetmiştim. Şuradaki sosundan. Ee, sosunun tadına bakacağım. Şöyle çatalın ozuyla. Çok mu acı? Ben acı kesinlikle yiyemiyorum. Sevmiyorum acıyı çünkü. Nar ekşisi tadını alıyorum. Acısı da aynı şekilde. <gülüyor> Açında aynı dediğim gibi acısı da mevcut. Gayet e, aslında lezzetli. E, öğrencilerin bence vazgeçilmezlerinden biri olsa gerek. E, çünkü yani normal bir insan gidip de ben bir çiğ köfte dürüm alayım. Bimden demez diye düşünüyorum. Çoğunlukla öğrenci kısmına hitap eden bir ürün olarak e, görünüyor. Çiğ köfte gayet yoğun ve iyi yoğrulmuş. 
Ve elde yorulmuyordur büyük ihtimal. Bunlar makine sistemiyle yoruluyordur ve paketleniyordur yine aynı şekilde ama e, gayet güzel. E, şurada biliyorsunuz ki zaten dürüm çiğ köftenin şeyini emmiş yani emmiş bir şekilde görünüyor. Ama gayet güzel lezzetli e, kendini yediren bir çiğ köfte. E, yani bir çiğ köfte krizini tutar ve e, yemek isterseniz e, bu ürünü yiyebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Bir de bunun şeyini gördüm ben paketlisini gördüm ee, o da şey şeklinde yani içerisinde dürüm falan bulunmuyordu acı sosu ve nar işte ayrı bir şekilde komple bütün bir paket içerisinde ya yanlış hatırlamıyorsam 370 gram ya da 400 gram civarı bir şeydi ee, fiyatı da gayet uygun makul bunun da fiyatı gayet makul yanlış hatırlamıyorsam 2.95 lira 2.95 aldım ya da 2.75 o civarlara falan almış olmam lazım yani çok öyle abartılacak bir fiyatı da yok. Herkesin çok rahat bir şekilde ulaşabileceği bir şey. Yani odak gün içerisinde acıkırsanız aparatif olarak bir dürüm çiğ köfte ve bir tane ayranı yani 3-4 lira 5 liraya e, o anki acılarınızı bu şekilde yatıştırabilirsiniz. Yani bir çikolatanın 1.25-1.5 hatta 2 lira olduğu dönemde bu ürünün 2.95-3.20 lira gibi fiyatının olması e, gayet uygun. Tabi çikolatalarla kıyasladığımız zaman içerisindeki malzemeyi gram acıyla kıyasladığımız zaman gayet uygun bir şekilde görünüyor. Şöyle yapacağım. E, dürümünü, sosunu hepsini birlikte karıştıracağım yiyeceğim şimdi. Şöyle dürümüyle birlikte yiyelim. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle sosuna banacağım. Şöyle. Hmm. Eğer baharatla aranız iyiyse sosuyla birlikte baharatıyla birlikte çok süper bir tadı oluyor. Aa, gerçekten iyi, hoş. Tadı da gayet lezzetli. Biraz daha şöyle sosuna panalım. Hmm. Dediğim gibi gayet güzel, muazzam bir tadı var. Kimleri bunu ayranla yiyebilir. Ben okul dönemlerimde Kolayla birlikte bunu yemeyi çok seviyordum. Tabi o zamanlar e, biliyorsunuz Bim'de satılan küçük kolaları. Ve kolanın minileri vardı. Onunla birlikte bunu yemeyi çok seviyordum. E, yani tekrar iyisi ya, yad etmiş oldum yani şu an. Gayet tadı gayet güzel. Gayet hoş yenilebilecek bir e, çiğ köfte. Kesinlikle e, kötü değil. Ya çok o kadar ağırım şu an mükemmel değil tabi. Sosu bizim bir çiğ köfte için aldığımız çiğ köfte gibi olmuyor. İçerisinde işte mağruluydu, lahanasıydı, e, soslarıydı, domatesiydi, o maydanozuydu falan tabi. Onlar tam olarak yok. Şunu da atayım az var. Yani şu an bu çiğ köfte ile alakalı diyebileceklerim bu kadar. Yani görünüşüne göre, fiyatı bana göre uygun. Çok ağım şahım bir fiyatı yok. Gayet güzel. Etsiz çiğ köfte bu arada. İçerisinde et bulunmuyor. Ama ceviz olayına şaşırdım. Yani içerisinde ceviz varsa çok enteresan. Ben ilk kez çiğ köftede ceviz duydum. Belki öyle yapılıyordur bilmiyorum. Yani bizim bulunduğumuz bölge çiğ köfte çok aşina bir bölge değil. Ondan dolayı olabilir. E, bu ürünü oylamak gerekirse şöyle kenara alalım. Ürün arkadaşlar lezzetli. Şöyle lezzet ürün gayet lezzetli yenilebilir mi yenilebilir ee, yani kendi dalıyla oylamak istiyorum kendi dalı e, fiyatı lezzet oranıyla alakalı da e, bu ürün 8 puana hak ediyor böyle 8 puanımızı da koyalım 8 puana hak ediyor arkadaşlar çünkü e, lezzeti gayet yerinde ee, nasıl söyleyeyim fiyatı gayet şu an uygun bir şekilde görünüyor ondan dolayı gayet güzel hoş lezzetli bir e, ürün dediğim gibi yani bu gidip bir çiğ köfteciden e, gidip çiğ köfte almaya benzemiyor tabii ki kesinlikle ama e, çiğ köfte krizini sürttüyse çiğ köfte krizini sizi tamam bile geçirebilir açlığınız varsa yanında bir ayranla açlığınızı anlık olarak yatıştırabilecek bir ürün ee, bir sonraki videomuzda Kıbrıs tatlısı ve kadife tatlısı ile alakalı lezzet testi yapacağız. İkisini birbiriyle kıyaslayacağız. Dediğim gibi daha önce Spank Bey'de, Profiterol'lü, Sütlaçlı Kazan Debi'de e, bunları 101'de, pardon BİM'de görmüştüm. 101'de de görmüştüm yine aynı şekilde. E, uzun zamandır tatlı bölümüne uğramadığım için Kıbrıs tatlısı ve kadife tatlısını görünce böyle şaşırdım. 
Ee, bir de onların tadına bakacağız. Ee, zaten bunları günlük olarak yiyen insanlar vardır. Kat tatlı krizi tutma bu tatlılardan yiyen insanlar vardır. Ee, bir de burada tadına bakıp onaylayalım. Ee, bu videoyu izliyorsanız eğer benim vermiş olduğum puanlarda eksik veya fazla görüyorsanız muhakkak yorumlarda belirtin. Ee, aslında bunun hak ettiği puan şudur ya da şöyle olsa daha iyi olur diye e, düşünceleriniz varsa muhakkak bizimle paylaşın. Biz de bilelim arkadaşlar. E, bu konuda sizin yapmış olduğunuz yorumlar, eleştiriler tamamıyla bizim gelişmemiz için, bizim kanalımızı geliştirmemiz için bize yardımcı olacak. Bundan dolayı kendinizi kesinlikle sıkıntıya sokacakmış gibi düşünmeyin. Sizin yapmış olduğunuz her yorum bizim bir adım daha öne gidebilmemizin bir kapısıdır. Ondan dolayı derim ki kendinize çok iyi bakın. E, videomuzu buraya kadar izlediyseniz bize yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.